আসসালামু আলাইকুম নতুন বিডি টিউটোরিয়াল সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে এফ আর মেটিভ টু নেগেটিভ আমরা আজকে দেখব কিভাবে বিপরীত শব্দ যোগ করে একটা এফ আর মেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা নেগেটিভ করতে পারি যেখানে মিনিং এর কোনো চেঞ্জ হবে না তো কথা না বাড়ি চলো শুরু করি এফ আর মেটিভ বাক্যে অলওয়েজ থাকলে নেগেটিভ বাক্যে নেভার বসে এবং এফ আর মেটিভ শব্দটির নেগেটিভ শব্দ বসে যেমন হি অলওয়েজ এগ্রিড উইথ মি দেখো এখানে হচ্ছে হি অলওয়েজ তাহলে এই অলওয়েজের জায়গায় হবে নেভার আর এগ্রিড এটা হচ্ছে একটা এফ আর মেটিভ শব্দ একমত হওয়া রাজি হওয়া বা সম্মত হওয়া আমরা এই শব্দটার একটা বিপরীত শব্দ যোগ করব সেটা হচ্ছে কি ডিস এগ্রিড জেরি ইজ অলওয়েজ পাংচুয়াল জেরি ইজ অলওয়েজের জায়গায় হবে নেভার আর এই পাংচুয়াল এটা হচ্ছে বিপরীত শব্দ হচ্ছে লেট তাহলে হচ্ছে কি জেড ইজ নেভার লেট রোল টু অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার সময় উক্ত সেন্টেন্সের মধ্যস্থিত অ্যাফারমেটিভ শব্দটির নেগেটিভ রূপ বসে এবং নেগেটিভ শব্দটির পূর্বে নট বসে খেয়াল করে শব্দটি বানান হয়তো ভুল আছে কিন্তু তোমরা বুঝে নিও অ্যাফারমেটিভ আই শেল রিমেম্বার ইউ খেয়াল করে এখানে বলছে যে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার সময় উক্ত সেন্টেন্সের মধ্যস্থিত অ্যাফারমেটিভ শব্দটি নেগেটিভ বলবে অর্থাৎ এই যে এফার রিমেম্বার মানে মনে রাখা এটার একটা নেগেটিভ রূপ বলবে সেটা হচ্ছে কি ফরগেট মনে রাখা হচ্ছে ভুলে যাওয়া বিপরীত শব্দ আর এই যে আই শেল এটার বিপরীত শব্দ যোগ করতে হবে সেটা কি আই শেল নট তাহলে কি আই শেল নট ফরগেট ইউ উই অভে আওয়ার প্যারেন্টস তুমি হয়তো খেয়াল রাখবে দেখো এখানে এই যে নেগেটিভ শব্দটি পূর্বে নট বসে খেয়াল রাখো যে নট বসে নটটা কিন্তু এমনি এমনি বসবে না তোমাকে যদি নটটা ব্যবহার করতে হয় তাহলে অবশ্যই এই নটের আগে তোমাকে একটা অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করতে হবে এবং সেটা কি সেটা হবে টেন্স অনুযায়ী আমরা জানি প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনের ক্ষেত্রে সাধারণত ডু নট ডাজ নট হয় আর পাস্ট ইন্ডিফিনেন্টের ক্ষেত্রে সাধারণত ডিড নট বসে তাহলে দেখো উই অবে আওয়ার প্যারেন্টস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনটেন্স আর সে জন্য এখানে হবে কি উই ডো নট অ ডিজ হবে এই যে অবে আছে এটার বিপরীত হচ্ছে ডিজ হবে আওয়ার প্যারেন্টস দিস ইজ অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি খার খেয়াল রাখো যে এক্সট্রা অর্ডিনারি অসাধারণ এটার বিপরীত শব্দ হচ্ছে কি অর্ডিনারি সাধারণ আর দিস ইজ অ্যান আছে দেখো এখানে এই যে ইজ আছে তার মানে একটা অক্সিলে দায়ে আছে এখানে আমরা লিখবো ইজ নট অ্যান অর্ডিনারি খার এখন আমি আজকে যে ভিডিওটি বানিয়েছি সেটার মূল কারণ হচ্ছে এই সিনেমা এবং এন্টারনেম যোগ করার জন্য মূলত কারণ আমরা অনেক সময় দেখি যে কিছু শব্দ থাকে যেগুলো বিপরীত শব্দ না জানার কারণে আমরা এফ আর এমটি থেকে নেগেটিভ করতে পারি না তো আমি এখানে যেগুলো দিয়েছি এগুলো মূলত বিভিন্ন পরীক্ষাতে এসেছে এবং সেগুলো আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে কারেক্ট করেছি তোমাদের জন্য এটা করা হয়েছে তোমরা এগুলো মুখস্থ করে নেবে আমি কয়েকটা দেখে দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখো যেমন মূল ওয়ার্ড যে থাকে অলওয়েজ তার বিপরীত হচ্ছে নেভার অ্যাবসেন্ট প্রেজেন্ট বিউটিফুল আগলি অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ লিটারেট ইলিটারেট পাংচুয়াল লেট রেগুলার ইরেগুলার তো আশা করি তোমরা এগুলো সবাই জানো মোটামুটি তারপরে কিছু শব্দ আছে যে প্রয়োজনের সময় মনে আসে না দেখবো আসলে যখন তোমার দরকার তখন তোমার মনে নেই হয়তো তুমি দেখো যে এই বিউটিফুল এটার বিপরীত শব্দ কি আগলি তুমি জানো কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি তোমার যখন ঠিক প্রয়োজন তখন তোমার মনে আসতেছে না এই কারণেই তোমার এগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং সেগুলো ভালো করে মুখস্থ করার চেষ্টা করবে এবং ব্যবহার করার চেষ্টা করবে যেমন ফ্রেন্ড ফো তুমি চাইলে এখানে ইনিমিও দিতে পারো ইনিমি এগ্রি ডিস এগ্রি ডাউটফুল আনডাউটফুল আরও আছে দেখো সিনসিয়ার ইনসিয়েন্সিয়ার কমন আনকমন সলভেন্ট ইনসলভেন্ট ওয়াইজ ফুলিশ অথবা আনওয়াইজ আমি লাস্টের দিকে যাচ্ছি দেখো ব্লেসিং কার্স ব্লেসিং মানে হচ্ছে আশীর্বাদ কার্স হচ্ছে অভিশাপ কনস্ট্রাকটিভ ধ্বংসাত্মক গঠনমূলক ডেস্ট্রাকটিভ ধ্বংসাত্মক এই শব্দটা মনে রাখবে এটা অনেক সময় পরীক্ষাটা এসেছে আমি দেখেছি তো এটা অনেক সময় মনে থাকে না আমাদের তারপরে দেখো অর্ডিনারি সাধারণ এক্সট্রডিনারি তো তোমরা যে এগুলো খুব সুন্দর করে মুখ কষ্ট করো এবং বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে দেবে আর কোনো সমস্যাই থাকছে না তো আজ এই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ